আমাদের মধ্যে একটা খুব জনপ্রিয় কিছু জিনিস জনপ্রিয় হয়ে গেছে মুসলমানদের মধ্যে কারণ হচ্ছে যে ইয়ের মত অনেকটা প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ যখন রিভিউ করেছিলাম তখন সেখানে বলছিলাম অনেকের পছন্দ হবে না কথাগুলো কিছু করার নাই আমি তো কেয়ার করি না বলেই এই কথাগুলো বলি কেয়ার করলে তো কথাই বলা যাবে না সবার সবাই নানান নানান দিক অফেন্ডেড হয় সবার দিক কেয়ার করা শুরু করলে মুখ বন্ধ রাখতে হবে সো সলিউশন হইতে হচ্ছে কেয়ার না করা সো প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ আমি যখন রিভিউ করছিলাম সেখানে আমি বলছিলাম সেখানে কিছু কথাবার্তা আছে যেগুলো শুনে মনে হইতে পারে অ্যাপারেন্টলি ইন্টারেস্টিং কিন্তু এগুলো আসলে কিন্তু ইন্টারেস্টিং না কিছু লেম কথা কিন্তু এটার অ্যান্সার দেওয়ার মতো বা যারা পড়তেছেন পাঠক তা তারা ধরতে পারতেছে না যে এই কথাগুলো লেম ফর দ্য মোস্ট পার্ট বইটা ভালো ফর দ্য মোস্ট পার্ট বইটা ভালো ওভারঅল বলে আমি বলবো যে এসে গুড বুক এবং বেশ ইন্টারেস্টিং পার্সপেক্টিভ উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু জায়গার কথা বলতেছি আর কি সো যেটা হয়েছে যে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কিছু জিনিস জনপ্রিয় হয়ে গেছে যে হ্যাঁ সায়েন্সের কোনো দরকার নাই সায়েন্স কি জানে সায়েন্সকে আল্লাহর চেয়ে বেশি জানে নাকি সুতরাং কোরআন শরীফ হইতেছে অ্যাস্ট্রোলজির বই কোরআন শরীফ হইতেছে অ্যাস্ট্রোনমির বই কোরআন শরীফ হইতেছে মেডিকেল সায়েন্সের বই কোরআন শরীফ হইতেছে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই সায়েন্স মেন্সের কোনো খাওয়ানো সব সমস্যার সমাধান কোরআন শরীফে আসে সো এই রকম একটা কথা এই যে সকল মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে বসে আছে এটা আসলে কি এটা শুরু হয়েছে কোনো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে যেখান থেকে জিনিসটা ডিসপার্স হয়েছে কেউ একজন এই কথাটা ছাড়ছে মার্কেটে এবং অন্যান্যদের পছন্দ হয়েছে কথাটা এবং এটা ছড়াতে ছড়াতে এমনভাবে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে এখন সবাই এই কথাটা বলে এবং এটা বিশ্বাস করে যে কোরআন শরীফ হইতেছে সব সায়েন্স সায়েন্স টাইন্স যে আসে সব কোরআন শরীফের মধ্যে আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না পৃথিবী এভাবে কাজ করে না মানে বা ধর্ম বা স্রষ্টার ইয়ে এভাবে কাজ করে না সেটা যদি হইতো এই যে যারা ধর্ম থেকে বের হয়ে যায় ওনাদের অনেক রকম প্রশ্ন থাকে একটা বড় একটা বড় জিজ্ঞাসার জায়গা তাদের যে আচ্ছা যদি স্রষ্টা থেকে থাকে স্রষ্টা যদি এত রহমানুর রাহিম হয় স্রষ্টা যদি এত ন্যায়শীল হয় তাহলে একটা বাচ্চা ছোটো বাচ্চা কষ্ট পাইতেছে রাস্তার মধ্যে কেন ছোটো বাচ্চাটার কী অপরাধ তাহলে স্রষ্টা কো কী সে তাহলে তাহলে এটা এটা ভুয়া স্রষ্টা এই স্রষ্টা তো তার এই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে ধর্ম থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু আমি আমি আমরা যারা ধর্মে বিশ্বাসী বা আমি আমার কথা যদি বলি না ধর্ম ধর্মে বিশ্বাসী বা স্রষ্টায় বিশ্বাসী যদি হই আমি এভাবে চিন্তা করি না আমি চিন্তা করি যে স্রষ্টার একটা নিজস্ব একটা নিজস্ব মেথড আছে একটা প্রসেস আছে সেটার মধ্যে দিয়ে স্রষ্টা পৃথিবী চালায় স্রষ্টা ল ফিজিক্স তার করে দিছে স্রষ্টা প্রত্যেক মানুষের জীবনে তারটার জন্য পরীক্ষা সেট করে দিছে যেমন আমি অ্যাপারেন্টলি প্রিভিলেজড চোখের দেখায় আমি প্রিভিলেজড আমি ওই বাচ্চাটার মতো কষ্ট পাচ্ছি না কিন্তু আমার লাইফে হয়তো স্রষ্টা পরীক্ষা সেট করে দিছে যে এই প্রিভিলেজ লাইফটাকে যেমন আমাদের ধর্মে আসে আল্লাহ বলছে যে হাসর মদানে জিজ্ঞেস করা হবে যে তুমি তোমার যৌবন কী কাজে লাগাইছো তুমি তোমার অর্থ সম্পদ কী কাজে লাগাইছো সো যার অর্থ সম্পদ আছে তার জন্য অর্থ সম্পদটাই পরীক্ষা যার লাইফে স্ট্রাগল আছে সেই স্ট্রাগলটাই তার জন্য পরীক্ষা সো আল্লাহ একই জনকে একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিচ্ছেন সো আমার চোখের দেখা যেটা মনে হচ্ছে যে পরীক্ষা আর বা যে পরীক্ষা না সেটা হয়তো বাস্তবতা না সো দেখ এটা একটা অন্য ফিলোসফিক্যাল আলোচনা সেদিকে গেলাম না তো দ্য পয়েন্ট বিং যে যে স্রষ্টে এসে পৃথিবীতে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাবেন না স্রষ্টে এসে সব প্রশ্নের অ্যান্সার করে দিয়ে যাবেন না আমাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন আমাদেরকে আমাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয় সুতরাং কোরআন শরীফে সব মেডিকেল ইয়ের কি বলবো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না কোরআন শরীফে পৃথিবীর সকল সকল প্রেক্ষাপটের উত্তর থাকবে না আমাদেরকে এগুলো খুঁজে বের করে নিতে হবে আল্লাহ জন্য আমাদেরকে বিবেক বুদ্ধি আকল দিছেন কিন্তু আমাদের ইস্যু হয়ে গেছে যে আমরা ওই যেটা বললাম যে কিছু পার্সপেকটিভ কোথা থেকে এগুলো জনপ্রিয় হয়েছে কেউ কেউ ছাড়ছে কেউ কোথাও সামওয়ান সামওয়ার ছাড়ছে এই কথাগুলো এবং এগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে এখন এই ধরনের ন্যারেটিভকে ফাইট করতে জীবন বের হয়ে যায় কারণ সবাই এখন এই ভাষায় কথা বলে যে এই কোরআন শরীফের উপরে কিছু আসে নাকি বা বা নবীজি হাজার বছর আগে যেভাবে জীবন যাপন করে গেছেন আমাদের সুন্নত মান্ত হলে নবীজির জীবন যেভাবে নবী যাপন করছেন আমাদেরকে সেভাবেই যাপন করতে হবে কিন্তু পৃথিবী বদলাই গেছে প্রেক্ষাপট বদলাই গেছে সায়েন্স আসছে সামনে সায়েন্স যদি কোরআন শরীফের সাথে কন্ট্রাডিক করি না বরং আমাদের লাইফকে কমপ্লিমেন্ট করতে একটু বুঝার মতো শিক্ষা একটু বুঝার মতো বৈষয়িক শিক্ষা বৈষয়িক জ্ঞান তো খুব বেশি মানুষের নাই পৃথিবীতে কিন্তু খুব বেশি মানুষ শিক্ষিত না পৃথিবীতে বাংলাদেশের মতো দেশে তো শিক্ষার কোনো মানে যারা শিক্ষিত অ্যাপারেন্টলি ডিগ্রি আছে তাদের মধ্যে কিন্তু শিক্ষার কোনো ছাপ নাই জানা বোঝা প্রবলেম সলভিং শিক্ষাটার কাজ তো প্রবলেম সলভ করা পড়াশোনা মানুষ কেন করে প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের চাকরি বাকরির পয়েন্ট কি প্রবলেম সলভ করা তো আমাদের দেশে তো আসলে পড়াশোনা শিক্ষাটা ওই রকম না আমাদের ট্রেনিংটা তো ওই রকম না যে প্রবলেম সলভিং বা লাইফের সাথে
এবং অনার্স লেভেল পর্যন্ত খুব বেশি মানুষ পড়াশোনা করে না এইসব দেশে সো এইসব দেশে পড়াশোনা মানে রিয়েল পড়াশোনা আর আমাদের দেশে সবাই পড়াশোনা করে পড়াশোনা কোনো ছাপ নাই তো যেই কারণে যেটা হয়ে গেছে যে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে কোনো ধরনের ইয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে যে কারণে যেটা হয় যে মুসলিম দেশগুলা এগুলো তো উন্নত দেশ না শুভ দেশ না এই কারণে মুসলিম দেশের একটা শিক্ষিত মানুষ যে ভাষায় কথা বলে ওয়েস্ট যে আগে যেতেছে ওয়েস্ট রিসার্চ করতেছে ওয়েস্ট পৃথিবী চালাইতেছে আমরা এত কথা বলি বসে বসে শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট যেভাবে চালায় ওয়েস্টের দেয়া টেকনোলজি ওয়েস্টের দেয়া আইন কানুন সমাজ সভ্যতা যেভাবে ওয়েস্ট চালায় আমাদের প্রত্যেকটা দেশ ওইটাই ফলো করে শেষ পর্যন্ত কেন কারণ তারা যেভাবে করে সেটাই বেটার যত মুখেই কথা বলি আমরা তাদের চেয়ে বেটার কিছু কোনো আবিষ্কার করতে পারিনি কারণ আমরা অন্ধভাবে ফলো করে যাচ্ছি হ্যাঁ একসময় মুসলমানরা শাসন করছে বিশ্ব সেই ল্যাগেসি যদি বজায় থাকতো তাইলে হয়তো আমরা ভালো এখন হয়তো ওয়েস্টের জায়গায় আমরা থাকতাম আমাদের জায়গায় ওয়েস্ট থাকতো সেটা ভিন্ন আলাপ সেটা অন্য আলাপ এখন অনেক দিকে কথা নিয়ে লাভ নাই তো এখন এই যে যেটা বললাম যে সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু আসবে অনেক অনেক কিছু যেগুলো কোরআন শরীফে পাওয়া যাবে না ব্যাখ্যা যেগুলোর পার্সপেকটিভ যেগুলোর বা কী বলবো যে টোটাল পার্সপেকটিভ বলি আর কি কোরআন শরীফ থেকে নবীজির জীবন থেকে পাওয়া যাবে না যেটা বললাম যে আল্লাহ এসে আমাদের লাইফের সব অ্যাসপেক্ট তাইলে তো আর তাইলে তো আর পৃথিবীতে স্রষ্টা থাকার পয়েন্ট কি ধর্মের পয়েন্ট কি যে আমাদেরকে আল্লাহ একটা আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে না আল্লাহ কিছু নিয়মকানুন কিছু ইয়ে দিয়ে তারপর আমরা আমাদের জাজমেন্ট ইউজ করে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আল্লাহর প্রতি ইয়ে দেখানোর কি বলবো যে ইবাদত করা ইবাদত করা এটা একটা খুব ব্রড টার্ম ইবাদত করা বলতে শুধুমাত্র নামাজ পড়া না ইবাদত করা বলতে অন্যের সেবা করাটাও আল্লাহর ইবাদত করা তারপর অন্যের ভালো চাওয়াটাও আল্লাহর ইবাদত করা কারণ সেটাও আল্লাহর আদেশ পালন করা সো ইসে 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 ব্রড টার্ম রাইট আমরা তো খালি ইবাদত করা বলতে নামাজ পড়ার বানায় ফেলছি তো এই এই সব কিছু মিলে দুধের ব্যাপারটা যদি বলি যে দেখেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন দুধ মাতা ছিল তখন মার বুক থেকে দুধ খাওয়ার বাইরের কোনো অপশনই ছিল না কারণ তখন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম ছিল না আপনি একটা দুধ যে স্টোর করবেন একটা দুধ যে এবং স্টোর করলে দুধটা ভালো আছে কি না কতক্ষণ ভালো আছে এগুলো জানার কোনো মানে এইরকম ডিসকাশনই এক্সিস্ট করে নাই এখনকার সময় মানুষ রিসার্চ করে করে হইতেছে দুধের জিনিসগুলো ব্রেক ডাউন করতেছে কিনা দুধের কোয়ালিটি মেনটেন হতেছে কিনা কত ঘন্টা যেমন এখন বলা থাকে যে দুধ হইতেছে আপনি নর্মাল রেফ্রিজারেশন যদি করেন নর্মাল ফ্রিজে নর্মাল মানে আমরা যেটা বলি নর্মালে আর কি রাখলে নর্মাল অবস্থায় রাখলে সেটা হইতেছে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত ভালো আপনি রেফ্রিজারেট করলে সম্ভবত সাত দিন পর্যন্ত ভালো এত ডিটেলস ইনফরমেশান আমরা কীভাবে জানি নিশ্চয়ই সাইন্টিস্টরা রিসার্চ করে দেখছে যে দুধের জিনিসগুলো ব্রেক ডাউন করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বা ইয়েতে রাখলে সাত দিন পর সাত দিন নেই তো মানে হোয়াট এভার সো এই যে ডিটেলস ইয়ে করা রিসার্চ করে জিনিসগুলো বের করা হয়েছে এবং একটা দুধ যে স্টোর করা যায় চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এই বাস্তবতে তো নবী সাল্লা সাল্লামের সময় এক্সিস্ট করে নাই তখন দুধ মিল্ক ব্যাংক দুধ সংগ্রহ রাখাই তো এই বাস্তবতা এক্সিস্ট করে নাই দুধ সংগ্রহ রাখবেন কীভাবে কোথায় রাখবেন আপনি একটা দুধ তো রাখলে এবং একটা দুধ যে আপনি নবী সাল্লা সাল্লাম সময় একটা দুধ একটা পাঠিতে করে আপনি চব্বিশ ঘন্টা রেখে দিলেন এই দুধটার যে কোয়ালিটি ব্রেক ডাউন করছে ডিটেরিয়েট করছে সেটাও তো মানুষ হয়তো জানতো না কেমনে জানবে এটা কিন্তু চোখের দেখায় তো দেখা যাচ্ছে দুধ ঠিকঠাকই আছে গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত নাকে গন্ধ টের পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা ভালোই আছে মনে হবে সো তখন খুবই লিমিটেড নলেজ ছিল তখন অনেক টুলস ছিল না এখন আপনি সব কিছু এত সহজ হয়ে গেছে আপনি একটা দুধ কতটুক পর্যন্ত কতদিন পর্যন্ত কোয়ালিটি ভালো থাকবে কীভাবে রাখলে ভালো থাকবে এবং হচ্ছে যে কী জানি বলে কে দিছে না দিছে তথ্য সব স্টোর করা খুবই সহজ হয়ে গেছে হ্যাঁ বাংলাদেশে আমি আমার যে আলোচনাটা করছিলাম এপিসোডটাতে সেখানে আমিও আলোচনাটা রাখছিলাম পরে এটা কেটে ফেলে দিছি সেখানে আমি কথা বলছিলাম যে হ্যাঁ বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে কোনো স্ট্রাকচারাল ইস্যু সিস্টেমেটিকভাবে কাজ কোনো কাজই হয় না সেখানে একটা এরকম তথ্য স্টোর করলে সেটা নিয়ে একটা আনরিলায়েবিলিটি মানুষের মধ্যে একটা অবিশ্বাস থাকা আই গেট ইট কিন্তু ওই কথাটা আমি বাদ দিছি কেন কারণ ওই মানুষ ওই তেনা ধরে পুরো জিনিসটাকেই ওইটা নিয়ে প্যাঁচাবে পুরো আলোচনাকে ইনভ্যালিডেট করে দিবে এই কারণে এই পাবলিকের তো আচরণ দেখি এতদিন যাবৎ কথাবার্তা বলি পাবলিক কীভাবে আচরণ করতো দেখি যে কারণ ওই অংশটা কেটে পড়ে বাদ দিয়ে ফেলে দিছিলাম সেটা আমিও বুঝি এরকম কিছুটা অবিশ্বাসের জায়গা আছে কিন্তু আপনাকে সে বুঝতে হবে যে আপনি যেমন যখন রাজাগারের তালিকা হয়েছে সেটা নিয়ে যেরকম অবিশ্বাস অনার্স থাকার সেখানে পলিটিক্স আছে একটা মিল্ক ব্যাংকের ডেটা স্টোর করার মধ্যে এটা থাকার সম্ভাবনা খুবই কম এখানে কোনো পলিটিক্সের ব্যাপার নাই এখানে যারা বলতেছেন ওনারা ডেটা আইডি কার্ড দিতেছেন ডেটা স্টোর করতেছেন সব কিছু খুব ভালোভাবে করার চেষ্টা করতেছেন আই ডোন্ট থিঙ্ক এটার মধ্যে ওই
যে এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুইজন কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে এই দুই ভাই বোন বিয়ে হয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান এটা সম্ভাবনা খুবই কম নাম্বার টু সবার তো লাগতেছে না মিল্ক ব্যাংক কিছু বাচ্চার হয়তো লাগবে কিছু সিচুয়েশনের প্রয়োজন হবে যাদের লাগবে তারা ইনফরমেশনটা স্টোর করবে একটা সার্টিফিকেটের ফাইলের মধ্যে অন্যান্য সার্টিফিকেটের সাথে রেখে দিবে কোনো বিগ ডিল তো না নাম্বার টু নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে কি জানি বলে যে ভুল হওয়া যদি ভুল হয় আপনি আপনার জায়গা থেকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন সব কিছু তথ্য তারপর যদি বিলিয়ন একটা কিছু হইতে পারে যে আপনি একটা বাচ্চা মিল ব্যাংক থেকে দুধ আনছেন আপনি সেখান থেকে একটা আপনাকে কার্ড দিয়ে দিছে এই বাচ্চা এই দুধ যা যা আছে সেই মহিলাকে বাচ্চাকে মা কি নাম কি বাড়ি ঘর সব ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে আপনি সেটা স্টোর করে রাখছেন ওই বাচ্চার বিয়ে করার সময় আপনি কার্ড বের করলেন যার সাথে বিয়ে হইতেছে ওই মার ওই ওই ছেলে বা মেয়ের মা আর যার কাছ থেকে দুধ আনছে মা একই ব্যক্তি না আপনি নাম থেকে দেখতেছেন ফাইন বিলিয়নে যদি একটা কেস হয় যে আপনি কার্ড হারাই ফেলছেন বা আপনি কার্ড হারাই ফেললে আপনি মনেই নাই নামটা কে খাওয়াইছে মানে হোয়াট এভার এবং যার নাম ভুলে গেছেন আপনি তার বাচ্চার সাথে বিয়ে হয়ে গেছে এরকম যদি বিলিয়নসে একটা কেস হয় ভুলের জন্যে এই জিনিসটা আমি কখনোই কোনো হুজুরদেরকে বলতে শুনি না যে ভুলের জন্যে কোনো জবাব দিতে নাই আপনি চেষ্টা করছেন আন্তরিকভাবে আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আপনি জিনিসটা একটা গুড ফেইথে আপনি একটা ইয়ে পালন যেমন আমাদেরকে ধর্মে বলা হয়েছে এটা করতে কোনটা করতে বলা হয়েছে এটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে যে এটাই ভাবে করো এক একটা স্কুল অফ থট বলে না এটা বলছে এটা বলে নাই ওইটা বলছে আর স্কুল অফ থট বলে এটা বলছে না ওইটা বলছে কেউ ঐক্যমতা পৌঁছাতে পারতেছি না এখন আপনি একটা স্কুল অফ থট ফলো করলেন তাহলে কিন্তু আপনি এসেন্সিয়ালি আর একটা স্কুল অফ থটের সাথে ডিমোট করতেছেন এবং তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হোয়াট আল্লাহ সেট হোয়াট আল্লাহ কমান্ডেড আপনি সেটা লঙ্ঘন করতেছেন তা আপনার কি গুণা হবে এটা কিন্তু কোনো স্কুল অফ থট কোনো হুজুরও বলবে না যে না তুমি আমার ফতো মানস মান না মেনে ওনার ফতো মেনে তুমি গুণা করছো সবাই সবার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জায়গা থেকে অনেস্টলি নিশ্চয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছে আপনি একটা বিক করতেছেন তারপর সবাই তো একসাথে কারেক্ট হইতে পারে না তুমি ফিউল এক্সক্লুসিভ একটা বিষয় কেউ না কেউ কারেক্ট তো আপনি যদি একজনেরটা ফলো করে আরেকজনেরটা কোনো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান কোনো ভুল সেটা জন্য কি আপনাকে আল্লাহ ধরবে এটা কোনো হুজুর কখনো বলবে যে না সেটা তো কেউই বলা নেই কথা ভুলের জন্যে কোনো হিয়ে নেয় আপনি আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যদি ভুল হয় ফাইন দ্যাস ফাইন কিন্তু এই কথাগুলো কেউ কখনো বলবে না জিনিসগুলো এত জটিল এত আসলে এই এই সব করে জীবন আগাইতে পারবো না এই কারণে এই যে আমরা বলি যে মুসলমানরা কেন আগাইতে পারে না ওয়েস্ট ষড়যন্ত্র না ওয়েস্ট ষড়যন্ত্র করতেছে না আমরাই আমাদেরকে আগাইতে দিচ্ছি না এই সব করে আগাবেন মানুষ সবসময় বেটারটা ফলো করে মানুষ সবসময় বেস্টটা ফলো করে ওয়েস্ট একটা সলিউশন নিয়ে আসছে আপনি একটা সলিউশন নিয়ে আসছেন ওয়েস্টের সলিউশন হইতেছে এরকম রিসার্চ করা রিসার্চ করে মিল্ক কতদিন ভালো থাকে কীভাবে রেফ্রিজারেট করা যায় কীভাবে ট্র্যাক রাখা যায় এটা হইতেছে তাদের সমাধান আর আপনার সমাধান হইতেছে না 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 নবীজি সাল্লা সাল্লাম উনিশশো বছর আগে পনেরোশো বছর আগে উনি মার কাছ থেকে খাইছে মার কাছ থেকেই খাওয়াইতে হবে কোরআন শরীফ কোরআন শরীফে হইতেছে সবচেয়ে বড় মেডিকেল সায়েন্স এই ধরনের ইম ইম ইমপ্র্যাকটিকেবল আনপ্র্যাগমেটিক কথাবার্তা বলে এই কারণেই আমরা আগাইতে পারি না এবং যেটা বললাম মানুষ সময় বেস্টাই নেয় এবং বেস্টাই নিবে এবং আপনারা মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের মানুষজন যখন এইসব সমাধান পৃথিবীর সমস্যার এইসব সমাধান নিয়ে আসবেন আপনারা যেসব সমাধানের কোনো বেসিস নাই যেগুলো কোনো সমাধানই না এগুলো কিন্তু কোনো প্রবলেম প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ না